Bonjour, bienvenue à vous. Je fais les, les tirages astro pour euh, octobre. Octobre, donc le 10-08, on est un 18, on est un 9. 9 C'est une énergie plutôt yang, c'est une énergie plutôt de concrétisation, hein, de euh, conscience, savoir et acter derrière. Hein. Donc on est sur un chiffre qui met fin qui termine un aboutissement, mais c'est tout par une prise de conscience qu'il y a eu auparavant. Le chakra coronal est très lié au, au chiffre 9, on est dans le savoir, la sagesse et comprendre de ses leçons. C'est un peu ça. Alors, mettre fin à quelque chose ou faire le deuil ou acter un changement quelconque, euh, ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un d'autre, ça peut venir de l'univers, et oui, pourquoi Parce que, imaginons que vous soyez en professionnel, dans une situation qui vous pèse, vous restez par habitude, vous restez par conviction, par devoir, pour, pour, pour votre salaire, etc., vous n'arrivez pas à y mettre fin. Ça, qu'est-ce qui va se passer C'est probablement quelqu'un d'autre qui va s'en occuper un collègue qui va être pénible, qui va vous pousser à bout jusqu'à un burn-out, un, un directeur qui vous change de poste, ou qui vous, qui vous demande de, de partir, un licenciement, ou euh, une boîte qui ferme, qui termine euh, un licenciement, un, une liquidation judiciaire. Voilà. Si c'est vous qui l'actez, vous allez demander un changement de poste, ou un, une rupture à l'amiable. Ça, c'est parce que vous avez acté, vous l'avez choisi, décidé, et c'était à vous de choisir. Si vous ne choisissez pas, l'univers aussi peut s'en charger. Peu importe, hein, ça peut être euh, un arrêt de travail, un burn-out, une maladie, euh, euh, quelque chose qui change, qui vient, euh, vous voyez, qui vient contrer un peu vos plans, en vous disant, tu ne veux pas faire ce choix, tu ne veux pas arrêter. On va t'aider. Là, c'était un exemple professionnel, mais évidemment, ça, ça joue dans, dans la vie sentimentale. Évidemment, c'est vous qui faites le choix, ou c'est l'autre, ou c'est l'univers qui s'en charge. Toujours pareil. Et puis, sans parler de domaine propre, ça peut être des comportements qui changent, des schémas. Voilà. Je, depuis petite, je suis euh, jalouse. Je dis n'importe quoi. Depuis petite, je suis jalouse. Je décide ici et maintenant de travailler sur cette jalousie et de m'en défaire, ou de la moindrir, ou de la comprendre, en tout cas, de l'accepter que je l'ai en moi et qu'elle est toxique pour les autres. Ça, c'est aussi un aboutissement de quelque chose. Dans le schéma, dans le comportement, c'est euh, pour repartir sur un 1, et le 1, ce sera au mois de novembre, et ça sera formidable. Voilà, je vais faire le choix des... Euh, des signes, et puis euh, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide dans votre vie, pour y voir plus clair, pour prendre une direction, ou pour sortir d'un schéma en boucle, ou d'une souffrance physique, émotionnelle, psychique, demandez une guidance, je vous en fais une, on se met deux heures ensemble en visio, et on va chercher toutes les réponses dont vous avez besoin, ici et maintenant, bien sûr, on évolue tout le temps. Je vous mettrai le lien en dessous. Je vous souhaite euh, une bonne écoute. Je vais euh, faire mes tirages. Allez, on y va. Avec le premier signe, du coup. On va partir avec celui-ci. Celui-ci, vous laisse inviter. Voici les lions. Bonjour les lions. Bienvenue dans votre nouveau mois. Plein, plein de promesses, plein de possibilités. Un détachement, un, une libération, ouais, quelque chose qui va partir, ça va être chouette. Allez, de quoi ça parle pour vous les lions Prenez ce qui vient résonner dans votre cœur, dans votre cœur, pas dans votre tête. Les lions, vous êtes sur un aboutissement de quelque chose, une mise, euh, une mise à nu qui vous a obligé d'aller mettre fin à quelque chose. Ou quelqu'un vous a aidé, comme je vous l'ai expliqué. Hein. Qu'est-ce que c'est pour vous, les lions
Voilà. Pour vous, sur le mois d'octobre, vous allez mettre fin à des brouillons dans votre tête. C'est trop chargé. Quand vous avez une tête qui est remplie comme ça, vous ne pouvez rien dégoûter d'autre. Vous êtes dans vos pensées. Elles sont négatives, hein, vu la couleur, vu les brouillons. Voilà, ça peut être n'importe quoi, mais ça vous hante et ça vous empêche d'écouter votre corps, votre cœur. Ça vous empêche de vous reconnecter à vos intuitions, d'écouter les guides, les anges et tous les êtres de lumière qui sont autour de nous, d'écouter vraiment ce qui est bon et juste pour vous. Il y a besoin de nettoyer ce brouillon à l'intérieur de votre tête. Qu'est-ce qui provoque ces tracas pour vous, les lions On va essayer d'aller comprendre pour, vous, pour voir un petit peu comment ça se joue pour vous. Qu'est-ce qui provoque ces tracas Une seule carte, hein, pareil, précision. Allez, celle-là. Ouais, il y a quelqu'un qui est parti où vous devez partir. Il y a une histoire de bouger, de se déplacer, de déménager. Ça peut être dans une vie sentimentale comme professionnelle. Ou de laisser rentrer quelqu'un d'autre dans votre vie. Est-ce qu'on peut avoir un complément sur cette carte de l'étranger <rire> Pour les lions. J'espère que vous allez bien. On a une belle... Euh, voilà. Bon, ok. Je vais le dire, on a une bonne, une bonne énergie ce week-end. On va s'en servir. Ouais. Une communication avec quelqu'un qui vous semble étranger maintenant, qui a mis de la distance, qui est parti, qui vous maintient à distance, qui vous bloque, qui vous empêche de parler. Ça peut être ça. Hein. Quelqu'un qui est parti, vous n'avez plus de nouvelles, vous en avez envie, vous n'y arrivez pas. Et vous maintenez cette... Euh, cette souffrance, quelque part, cette euh, euh, obsession, vous la maintenez en discutant avec vos amis, avec euh, des personnes autour de vous. On vous demande de revenir à l'intérieur, de nettoyer ces brouillons. Comment on fait C'est très simple. On prend du recul sur la situation. Toutes ces pensées qui nous hantent, on les, on les chasse. On s'occupe de l'instant présent. Vous revenez à l'instant présent. Vous êtes en vie. Vous avez des choses à faire dans votre vie autre que courir après quelqu'un ou attendre quelque chose, vous devez absolument revenir à vous. Méditation, tous les jours, euh, vous pouvez vous balader, être au contact des enfants, des animaux, des êtres qui sont dans l'amour inconditionnel et que ça fait du bien. N'importe quoi pour oublier un petit peu tout ce nuage. Et surtout, ne l'entretenez plus. Voilà, arrêtez de pointer l'autre comme responsable ou arrêtez de vous positionner en victime. Je sais que c'est facile à dire. Hein. Si je le dis, c'est que je sais de quoi je parle aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet étranger et cette communication Je continue. Cela ne me parle pas bien. Ouais, on vous demande de acter un changement. C'est quoi C'est OK. J'arrête de m'occuper de ma tête. De toute façon, j'y arrive pas. Et je vais m'occuper de mon corps. L'alimenter. Lui donner à manger, lui donner à boire. Lui faire faire du sport, des balades. Le masser, le caresser. Lui donner de la crème, de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance. Ramener cet ancrage d'humain dans la bienveillance. C'est un peu ça, hein On vous demande vraiment de... Quand on a la carte de longues études, bien sûr que vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un, ou vous pouvez simplement vous renseigner sur les aliments qui sont bons pour vous. Faire un planning avec ce que vous mangez, ce que vous allez faire à manger. Hein. C'est important de, de, de cuisiner pour vous, seul aussi. Euh, de boire énormément dans la journée. Alors, de l'eau, évidemment. On peut hein, boire autre chose, mais de l'eau, c'est important. Et puis, manger des aliments sains, des aliments vivants. Un peu moins de viande, un peu moins d'animaux, un peu moins de poissons. Et puis, plus de légumes, de fruits, voilà, des jus. Essayez de, de revenir dans quelque chose pour comprendre que vous avez besoin de prendre soin de votre corps. 
Et une fois qu'on a pris soin de notre corps, là-haut, le brouillon s'estompe. Ok, ça parle de quoi ce, ce, ce brouillon que vous trimballez certainement depuis longtemps Toujours la tête prise par des soucis, des inquiétudes, des tracas, on s'inquiète de tout, de son avenir, de ce qui s'est passé hier, de ce qui se passera demain. Il faut vraiment revenir dans l'instant présent, les lions. Ça parle de quoi ce tracas Qu'est-ce qu'il y a déguisé derrière Voilà. On a la déception et la perte de liberté. La déception, c'est quand on projette nos attentes sur les autres. Voilà. Et que l'autre n'a pas les mêmes plans, n'a pas les mêmes attentes, n'a pas les projections, les mêmes projections. Et derrière, inévitablement, comme, comme un coup de poignard dans le cœur, comme une sensation d'être trahi, vous êtes déçu. Et ça ne s'arrête pas là souvent, vous êtes déçu par tout le monde, par la vie entière. Comment ça se fait que je ne reçois pas autant que je donne Parce que vous ne vous ouvrez pas à recevoir, vous ne faites que donner les lions. La perte de liberté montre une espèce de sensation d'emprisonnement, peut-être chez vous, ou dans un couple, ou dans, un, dans une vie professionnelle. Il y a besoin d'ouvrir la cage. Voilà. Qu'est-ce que vous enfermez, les lions On va voir, moi je pense plutôt à un schéma. Vous êtes en boucle dans un schéma. Qu'est-ce que c'est les lions pour vous, ce schéma J'en prends une seule, s'il vous plaît. Oh, elle est sortie. Protection, vous vous protégez. Hein vous protégez énormément. Peut-être que vous restez volontairement dans cette cage pour ne pas être déçu. Et non, on vous dit non, non. Ok, prends le temps qu'il te faut. Isole-toi, ressource-toi. Fais taire ces brouillons dans ta tête. Mange, bois, vis, respire. Et sors. <rire> Quoi d'autre pour cette perte de liberté, s'il vous plaît De quoi vous vous protégez De quoi vous vous protégez, les lions Qu'est-ce qui s'est passé pour vous Allez, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, les lions Qu'est-ce qui s'est passé, les lions, pour vous Il y a beaucoup de choses. Ouais. Je continue. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, les lions Qu'est-ce que ça vient Tire cette protection. Bon, on parle vraiment d'ex-partenaire, ex-relation. Un homme qui n'est plus là, qui est parti, ou c'est vous qui l'avez viré. En tout cas, il y a comme une espèce de notion d'être un étranger pour l'autre. Ça nous embrouille la tête, ça nous permet de se dire que finalement, tous les mecs sont les mêmes. Ça finit toujours pareil. Je ne donne plus rien, je ferme à tout le monde, parce que de toute façon, je serai toujours déçu. Vous portez la blessure de trahison. Donc, vous la travaillez, vous travaillez cette blessure, elle est importante, puisqu'elle vous met en posture de contrôle. Et le contrôle, il est dans la tête, dans la nuque, sur les épaules, dans le dos, une espèce de pression tout le temps, comme ça. Euh, une, toujours sur vos gardes, être sur le quai vive, comme ça. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir à plein d'autres choses parce que vous vous enfermez tout seul. Il y a forcément quelque chose de déguisé derrière, hein une, une trahison peut-être plus profonde, plus ancienne, liée à l'enfance, mais elle s'est rejouée avec cette ex-personne qui n'est plus dans votre vie. Reprenez contact avec vous-même, avec votre blessure de trahison, avec votre corps, votre alimentation, la vie, une vie saine. Voilà. Et vous pouvez ensuite prétendre à faire d'autres choses. Quel conseil pour vous, s'il vous plaît, les lions Pardon. Ben voilà. Le non-droit de vivre. Tac, c'est cassé, c'est rompu. La confiance, elle est brisée. La confiance, elle est brisée avec vous-même. C'est l'autre dans son comportement, dans, dans ce qu'il vous a fait qui vous fait ressortir cette déception profonde que vous avez depuis très longtemps en vous. On fait comment pour travailler tout ça Vous avez certes, certainement entendu parler d'enfants intérieurs. 
de, de thérapeute. Vous pouvez bien sûr aller chez un psy, un psychiatre, pour comprendre les modes d'attachement et les schémas que vous avez depuis ce mode d'attachement, des schémas, des, des masques que vous portez, dont le contrôlant, qui vous empêche d'être libre, de respirer, vous êtes à bloc. Donc, vous pouvez continuer à vivre comme ça, en mettant des œillères et en faisant semblant que tout va bien, et en regardant que ça se passe toujours pareil, comme une fatalité, ou vous pouvez changer les choses, et c'est ce mois-ci qui demande. Faites-le ce pas vers un thérapeute. Moi, je peux vous aider, évidemment, Faites-le, un kinésiologue, un hypnothérapeute, euh, du, un magnétiseur, quelqu'un qui vient porter un petit peu de mouvement dans vos énergies et qui va vous permettre de les changer. Ok Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une très belle euh, journée et un très joli mois. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage. N'hésitez pas à commenter. Au revoir.